，兄弟。嘿嘿嘿，左左肩胛中弹，哎呀，半个身子动不了了，快快快快快拉兄弟一把！来，我丁处长丁光蛋，大难不死必有后福啊！日后定有升迁富贵之机会，必当厚报啊！看在党国的份上。拉兄弟一把，快拉拉兄！你你你什么意思？丁光蛋，你就一条道走到黑，一直走下去吧。闭眼，你要是再不闭眼。就叫他们给你收尸。你，你，你，报告，这些尸体咋办？先救伤员，回头挖个大坑把死人埋了。这就是军部，是，司令，请坐。我还能坐得住吗？啊？哼！哎，久违的这个破屋子啊，三番五次我催你出兵，都催不动。司令，请听小弟解释。哎，行了，有什么好解释的？你昨天报称站边二旅。昨天就能到位，到现在连个兵影子都没有。我们确实要去，的的确确要去，而且在下已经派了胡长官的外甥，叫舒德启去亲自监督。但是，突然出乎意料的出现了一个紧急事件。啊，行了，你甭解释了，不就是为了一个共党的一个家属队？是。为了共军一个共党要员的夫人，化名叫董兵的，是不是？是。哼，就为了他们，你竟然按兵不动，闹得我们青化边、养马河三个旅损失了近万人。哼，司令，容小弟说一句，别说三个旅，就是三个军，也是活该。你说什么？急功冒进，白白送到共军的门上，那怎么办？怪谁？你不去救人，见死不救，你还有理了你？要是司令的部队，我早就出手了。别说好听的，现在上峰都怪到我的头上来了。哼，直属国防部二处丁光蛋。竟然死在你的眼皮子底下！夏公镇驻军团长、军部参谋都相继莫名其妙的死去，王林村火兵等等等等，这上峰也全都知道了，全怪到我这儿来了，说要严查严办。杨坤老弟啊，你说说，嗯，这可怎么办？怎么办？司令，可是我咬住了董斌，我咬住了共党的家属队，跟着他们，我可以找到共党中央的下落。哼。就我这个董兵，就这一帮子娘们儿，整整拖住你两个师，而且，共党中央在哪儿，连影子都没看着。司令。
部下正在积极的寻找，而且马上就要找到了。再说，胡长官带着他的二十五万大兵，不也在寻找吗？司令，请您想一想，如果随着这支……共军家属队，咱们找到了共党的中央，就可以把他们的首脑一网打尽。这时候，咱们还用再打仗吗？请司令替部下三思。好，好，好，我就等着你找共党中央吧。啊，哼，到时候你要找不着，我看你怎么下台。你可要三思。你要真找不着，我可是帮不了你。到时候王陵村确实有些古怪。您看啊，咱来的时候没放出任何风声，突然来的，可是连一个人都没碰到。可是，董斌确实被大车救到这儿来了。可是没人呐。都说这王陵村进得来，出不去。朱德启呢？怎么还不来？去去去，走！报告军座。呃，舒德启奉命到此。舒德启，舒德启，哎，你怎么老磨磨蹭蹭的？你办什么事你能让我放心？啊！我让你监督黑司令，让他调兵，你给我监督成什么样子了？你说，军座，这黑司令他早晚是要造反的。我觉得这也是党国逼的呀！混账！你敢跟我这么说话？我问你，上一回你从王林村怎么出去的？出出出哪儿？暗道，王林村有暗道，你告诉我。哦，暗道啊！哎呀，我想想，我想。啊，军座，我跟你说实话吧。我上次跟狗团长在这一站，你不知道他那炮一轰的，我给我轰懵了都。我这现在还有阴影呢，我我，哎呀，我真不知道那暗道在哪儿啊。哎，军座，还有，这王六村，这一不太那个，不太干净。你看这是阴森森的，像个大古墓。撤吧！啊，不行！我告诉你，董斌确确实实被救到这儿了，我一定要找到他。那董斌不是在凤村吗？那丁处长在抓他呢。说得起，你是不是让狗富贵那顿大炮给打傻了，还是打晕了？啊？丁光蛋已经死了，难道你不知道吗？死了。舒德奇呀，舒德奇，舒连长，你看看你啊，干干净净、绿绿落落的一小伙子啊，你能不能给我干点好事，干点正经事，干一个靠谱的事儿啊？说，这王陵村的暗道到底在什么地方？丁处长不是我杀的呀。我我说这这不不不有鬼吗？你，真经真经，军座啊，咱来的时候这土坡上可没有人呐，怎么冒出来的呀？
corona na cara! Eu já não tenho onde me dar com ela! Eu te vou guardar! Eu não vou pensar nem você pensar! Eu não vou pensar nem você pensar! Jinzo! 他是不是疯了？输得起，这输得起，看来这回真是输不起了。君座，咱还是撤吧。这村子确实鬼怪呀、啊，君座，镇静。君座，镇静。一个军人要保持镇静。好吧。好，永斌，我不管你是人是鬼，你听好了，我不管你是人是鬼，我要和你斗法。刘副官，是，把部队给我开往下宫镇，明天把尚书镇所有的部队给我调过来，这回要动正格的了。老子要开杀戒！我看你董兵出不出来？我把你的家属队的人挨着个拉出来，一个一个的杀，直至杀光为止。我看你董兵出不出来？给我听好了！要不，咱带着侄儿和嫂子先跑吧。跑？人家救了俺儿子，咱说跑就跑，亏你想不出来。大哥，大哥，我我我我是觉得吧，这去打军火库，这不是明摆着拿鸡蛋往石头上碰吗？那军火库啥地方？人家可是重兵把守，就镇强那几个，还有咱这点人马。俺现在就是派你去调兵，告诉老四在家留守。把所有能打的兄弟都给俺调来，啊，大哥，家底都要动用了，暗黑石头有仇报仇，有恩报恩，人家对咱有大恩，这回必须以死相报。大哥，我服，我这就回去叫人去。你只有明天一天时间，带几个兄弟现在就走。是，大哥保重。哟，哟哟哟哟哟哟哟，谁呀、啊？这不丁处长吗？啊？这衣服怎么破了？啊？怎么了这是？受伤了？哎哎哎，好，哎好汉，好汉，哎呦呦,呦，救命！救命啊，好汉！救人一命，胜造七级浮屠啊！救命之恩，日后定当厚报啊！啊，哼，哎，哎，哎，我说，睁开你的狗眼看看我是谁啊？嗯，老子是黑石头的三弟，独眼三龙。没想到呀，我居然能在这儿碰到你，苍天有眼呐。<笑>兄弟们，把他给我拖回去，活剐了他，给大哥报仇。来，哥，老子天天做梦，就梦到你贿赂在俺的手里，俺给你准备了一千多种死法。嗯啊！哎呀，黑石头，你杀了我吧！啊啊啊！哎呀！听着，俺下山的时候，俺发了一个誓，俺发了一个誓。
只要救回俺儿子，俺就不再杀一个人。可他娘的，你是俺最该杀的人，最想杀的人。啊！你糊涂了，啊！有仇报仇啊！今天的这个人，他必须就你死。俺对天发过誓，俺相信天，天会看着的。大哥，你发过誓，俺可没发过誓，俺今天就要逼着他。俺说了。在大渔村发现了一个敌人的临时军火库，这对我们来说是一个难得的战绩。加上银翠带来孔女的情报，更是及时雨。有他和张虎做内应，我们的把握就更大了。我想，我们兵分三路：第一路，由郑强带着黑石头的人马和你们几个战士袭击军火库，吸引敌人；第二路，陈大曼进到夏宫镇牛府，进到里边。等这边的军火库一打响，敌人赶去增援，兵力分散之际，带人冲出来。第三路，我带着王林村的青壮年前往接应。等家属队全部冲出来之后，到王林村集合。等三路人马全都汇集齐之后，立即往大部队方向撤离。具体的情况就是这样，有什么意见？我有意见。我带兵去打军火库，让郑强去接应家属队。那可不行，营长已经把这一带的地形和进攻路线图都摸透了。你帮他争什么？这仗是我建议打的，当然我来打。可前期侦查工作一直都是营长在做啊。不是有作战图吗？我说我打就我打。他临走之前就知道你要和他争，所以他有句话要我告诉你。说，叫你别和他争了。听我的还是听他的？好了，别争了。确实，敌人的军火库是重要的军事基地，防守极为严密。我们的人手又这么少，可以说，是拿鸡蛋去碰石头。我知道，你担心郑强的安危，所以抢着自己去。但是王连长说的也有道理。郑强对军火库的情况已经做了详细的侦查，而你恰恰对牛府的情况比他了解。从有利作战来看，你去转移家属队更合适。你给我说说，郑强对这次打军火库有没有形成具体的战斗计划？当然有。经过多次反复的侦查，我们绘制了一幅详细的作战地图。郑营长今天就是去核实这幅地图去了。具体行动分三步：第一步，银翠带戏班子到村里去慰问演出，和张虎接头递进去炸药；第二步，营长和黑石头分别带小分队从村头和村尾发起进攻；第三步，发起进攻的同时，由张虎在内部引爆军火库。如果张虎失利的话，
，则所有的火力集中掩护爆破组，强行爆破。总之，这次不是以打为目的，而是要炸掉敌人囤积的军火为目的。军火一炸，这样就能炸疼敌人，他们就会赶去增援，从而达到分散敌人兵力的目的。好，看来郑强已经深思熟虑过了，咱们。就按照我刚才的计划进行吧，好吗？嗯、好，我们只有一天的时间了，要抓紧。明天夜里十点，正式行动。是，王连长，你在这儿等着郑强，告诉他，明天一定到万林村来找我。是。周连长，吓死我了！周连长，自己一个人出来透透气儿啊。是小黑石头，哪个是怕男生啊？对嘞，这咋分得清啊？又没在脑门上写名字。哎，大妈的来看看，看看哪是你儿子啊？来，大曼姐，这下可麻烦了，这两个儿子都分不清楚谁是谁呢。反正我觉得，大一点的是男生吧。哎，冰谷首长，你来的正好，你来看看这两个孩子哪个大一些。哪个要大一些？爸，你认认，哪个是你家石头呀？小石头出生以后，我也就见过那么一眼。嗯，那黑司令，你来认你的娃。他，他就更看不出来了。他跟你们一样，也就见过这么一次。<笑>那郑营长，你来看看这两个儿子，哪个是拍男生，哪个是小石头？这俩娃。这俩娃生下来以后，我见都没见过，我哪知道啊？哎，呃，让大曼认认不就行？我有点事出去。哎，哎，这要我说呀，这都是咱们的孩子，对吧？小凤，呃，你就都养着吧，两个都是你儿子。行，都是我们的儿子。有心事儿？没有，没心事。有心事的可不止你一个。还有谁啊？郑强啊。自从你和郑强从龙虎关回来之后，两个人都不一样。发生了什么事儿啊？来，给我汇报一下思想。
，报告首长，我现在，我现在心里头确实乱七八糟的。以前我跟郑强在一起带兵打仗的时候，天天在一起摸爬滚打，生里来死里去，我们好的像亲兄弟一样。那天在龙虎关，我们俩谈了一次话。哎呀，反正，反正我现在，我们俩已经再也回不到以前了。我就是不想见他，不想见他。你是不想，还是不敢？我有什么不敢的？我就是。见着他不知道该说什么。大曼，以前啊，你和郑强能以兄弟相称，是因为你一直都忽略了自己的性别，一直以为自己是一个男孩子。可现在你长大了，已经是一个女人了，你和郑强。就不可能再回到以前了。为什么？大曼，如果你能站在一个女人的角度，去重新看待郑强，你们两个感情一定比现在更好。女人。对，女人，你和郑强再也不是兄弟了。那是什么？你觉得呢？有一种感情，叫做爱情。自己好好想想吧，啊！嗯，你干啥呀？你爹就在里面呢，你给我进来！俺俺不去。小儿，小儿，志祥过来看您了，哎，正好让我碰上了，快去呀！俺不是来看他的，俺没说来看他。不是，银翠，咱们快走吧，姑姐姐还在那等着报信呢。站住！别小子，啊，这是谁啊？这是你爹，孩子，你没来的时候，你爹一直跟俺叨叨你。你知道吗？在你爹的心中，我儿子是最重的，懂吗？你知道俺腿是怎么断的吗？俺们都知道。你爹那是在救你的命。这要是换成俺，别说一条腿，两条腿全给你砸断了。你个没长毛的小公鸡，就你这样的，送到战场上去，那就是吃枪子的祸。哎，算了算了算了，那个志孝，你不是还要找孔女有事儿呢吗？闵大爷，我们先走了啊！等等等等等等，等等，香儿，我给你说几句话啊，你不认我这个爹，我不恨你，知道吗，儿子？但是我，我不想你误会我，你知道不知道，儿子？当时爹真的是没有别的办法呀，我得保你的命啊，儿啊！我但凡有别的办法，我给你，我我砸我一百回腿，我也不能砸我亲生儿子的腿，是不是？我到现在我都后悔啊，儿子！我跟你说，我跟你说，儿子。
你只要不走，只要原谅，也也咋做都行。你看看我给你跪下，孩子，爹，你起来。爹，其实还没恨过你，俺也知道，这是世道把您逼的，你也没有办法。爹，你教我什么？爹，儿子叫我爹，你知道不知道？爹整天这心呢，绞着疼。你这回来就好了，孩子。从今往后啊，别到到处乱跑了啊！就在家，爹整天给你做好吃的。对了呢，郭姐姐那边还等两句带信儿呢。对了，姨娘死的时候，郭姐姐喊来她一声娘。喊她啥？娘。俺当时就在旁边。他看到娘了，他看到娘了，真好，他看到娘了，真好，真好。跑来干啥呀？我没事我告诉你们，这孩子，他跟着亲爹亲娘啊，比啥都好。我，我就是要跟你们说呀，那个那奶娘啊，她就一个人，家里也没啥人了，你，哎，就让她跟着你们吧啊。老人家，啊、您把我们带了这么长时间的孩子。我们心里头感激不尽，也没有什么可报答的。哎呀，你就，哎，大爷，干啥？哎，您拿着。这啥呀？这是。金子。使不得呀，使不得。哎，老人家，老人家，听我说，我知道，您不缺钱，这是我们一点心意。你要是不收下。心里头过意不去，无论如何不行。拿着，一定要拿着。哎呦，哎呦，好啊、哦！呦呦呦！这这姑娘手劲可真大。那个，行，我先保管着也行。那个，我马上要认闺女了。等我认了闺女，我让闺女把这东西再给你们送到部队去啊。老人家，嗯，你找着闺女了？差不多了呀。差不多了。啊，闵大爷，啊，你这是啥意思啊？你该不会是想认闺女，想出毛病了？我才不会得毛病呢！我等我闺女呢。快了，有门了，走了。好，那路上慢点啊。哎，是。伙计，路上稳当着点啊。好嘞，走。没事，都是好人呐。啊，老天保佑你们啊！老人家妻离子散，怪可怜。走吧，晚上准备行动。哎，哎，大曼姐，我我想跟你提个要求。什么要求？嗯，等你归队的时候，你能不能带上我啊？想打仗啊？嗯，我想。姐，你你答不答应啊？君座，我看这舒德起真是疯了。先知，舒德起，出来着。到，这边，那边，转过来。君座，我看他是彻底的废了。早知道这样，就不该叫输得起。谁能输得起呀、啊？还是不输的好啊
。哎，你不不是那个那个？你要说什么？疯子，你乱指什么？这是军纵。哎，去、啊！战争就是绞肉机把我们都绞碎。我是块猪骨头，把我贴出来了。<笑>但我会把你们都变成疯子张军长不是去军部了吗？嗯，他咋不接电话？啊？看我干嘛？说话！到底打还是不打？嗯？到底打还是不打？叫他娘的围着个破院子！不打，打还是不打？军长不是说还要派更多的兵过来？看来他这次要亲自出动。红哥，军长亲自出动，那牛家大院的金条，咱还能弄得上吗？对，还有金条呢。金条是他娘的实在。走，还要走？不走了。我叫弟兄们带上稿。我。城内外，山河大，哪堪思寻？竟累累白骨，泱泱远。方。半风，人生漫道难而至，更莫及众泰山倾国。命中早注定，且把归。好事。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈